Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass. Hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. 'Cause love comes slow and it goes so far. Will you see you when you fall asleep? But never to touch and never to keep. 'Cause you loved her too much and you dive too deep. Will you only need the light when it's burning low? Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Nesse lugar, reunimos-nos na vibração do amor maior e da verdade pura. Eu peço a Deus que abençoe este casal, seu amor e o seu casamento, pelo tempo em que viverem juntos no amor. Que possa cada um desfrutar de uma vida saudável, cheia de alegria, amor, estabilidade e fertilidade. Abençoados sejam pelo antigo e místico elemento terra, que Deus, em toda a sua glória, abençoe com amor, ternura, felicidade e compaixão pelo tempo que viverem ambos. Abençoados sejam pelos símbolos do antigo místico elemento ar. Que o Deus do amor abençoe-os com a comunicação, crescimento intelectual e sabedoria pelo tempo em que viverem ambos. Abençoados sejam Símbolos do antigo místico elemento fogo. Que Deus abençoe com harmonia, vitalidade, criatividade e paixão. Pelo tempo de vida de ambos. Abençoados sejam pelo antigo e místico elemento água. Que Deus abençoe com a amizade, a intuição, o carinho e a compreensão. Pelo tempo de vida de ambos. Que a deusa do amor, em toda a sua glória, abençoe com a união, honestidade, crescimento espiritual, pelo tempo em que viverem ambos. Que o Deus e a deusa interior de cada um os guiem no caminho reto e que a magia do seu amor continue a crescer pelo tempo em que permanecerem juntos, no amor. Pois o seu casamento é a união sagrada dos aspectos feminino e masculino da divindade. 
Aqui os elementos todos estão representados. A água, o fogo, a terra e o ar. Eu vou pedir que vocês acendam. Cada um acende uma velhinha. Pelo sal e pela água, eu purifico e limpo esses belos símbolos do amor. Que todas as vibrações negativas, impurezas e obstáculos sejam afastados da vida de vocês. E que entre tudo que é positivo, terno e bom. Então a gente vai lavar as alianças. Na água, porque a água, ela purifica, ela é limpa, ela é sinal de transparência. E assim deve ser o casamento de vocês, limpo, transparente. E aí agora a gente vai para o sal, porque o sal é o elemento que tira as energias negativas, que purifica. O sal ele não se deteriora, ele não estraga. Que o casamento de vocês seja também assim. Nunca estrague, que nunca se deteriore. Abençoadas sejam estas alianças, assim seja. E agora estamos aqui reunidos hoje para celebrar o amor. O amor que uniu vocês há cinco anos atrás. De um jeito que ninguém imaginaria que fosse acontecer. Ah, o amor mais bonito é o que chega sem aviso, sem cerimônia, sem frescura. Vem de surpresa, repentino, enxerido. Surge do nada e muda tudo. Impetuoso, desmedido, esse amor não tem vergonha na cara. Altera os rumos das coisas, muda a velocidade do tempo, troca os planos. O amor é forte, intenso, poderoso, generoso e também bondoso. O amor é a única coisa que transforma a gente de verdade, que nos faz capazes de dar a mão e levantar o companheiro. É o amor que nos tira da solidão, da dor, do conflito, da angústia e dos pesadelos no caminho. A história de vocês Começa lá em 2012, quando a Laí entra na faculdade de Direito, achando que a vida iria mudar. E dá de cara com o Alexandre. E não foi muito com a cara do Alexandre. Os professores falavam que lá no fundo da sala era o harém do Alexandre. E a melhor amiga da Laí tinha uma caidona por ele. E por muitas vezes as amigas tentaram juntar os dois. Ainda bem que não conseguiram, né Laí? Em uma véspera de feriado, esses dois conversando sobre reunir os amigos para uma saída, resolvem sair, já que o Alexandre iria pegar a sua carteira de motorista <risos> naquele dia e poderia ir buscar a lá em casa. Ela morava no portão e ele no Tinguí, bem pertinho. E depois de combinarem tudo com os amigos, começaram a dar para trás. Ninguém confirmava a saída. A Laí estava desistindo de sair. Quando a sua mãe, por uma intervenção divina, incentiva ela a sair e ainda lhe dá dinheiro. Tudo conspirando para ela sair aquela noite. Pois ela saiu. O Alexandre veio buscar e depois foram buscar o resto dos amigos. Ela era a única menina. E foram para um barzinho. Conversaram bastante e resolveram ir para a pista de dançar. Naquele momento, a sós do casal, Alexandre ataca. E acabaram se beijando. Isso era dia 4 de maio de 2012. A Laí não conta para ninguém o que aconteceu naquela noite. Principalmente para a amiga que gostava do Alexandre. E a partir daí, foram se conhecendo e ficando. Até que um dia resolveram parar e conversar sobre o relacionamento. Não se largaram mais. Mas na faculdade, continuava tudo em segredo. Até o dia que a Laí e a Bruna estão conversando e a Bruna acaba contando algumas coisas para a Laí. E a Laí sente que deveria contar algumas coisas para a Bruna. E acabou contando que ficou com o Alexandre. A Bruna ficou muito brava. Não por você ter ficado com o Alexandre, né? Mas sim por ter escondido isso. Um mês depois... Alexandre convida a Laí para ir da cidade dos pais, Cerro Azul, para conhecer os pais e a cidade e descansar um pouquinho também. Só que a amiga iria também. Só que no dia seguinte, 
Alexandre iria mostrar para elas uma ponte que tinha sido derrubada pela enchente. Olha a força da água. Mas no caminho da ponte acontece um acidente e acabam capotando o carro. Graças a Deus ninguém se feriu gravemente. Só lá aí ficou com a mão presa embaixo do carro e fez um ferimento bem grave nela. Esse acidente só fez fortalecer o que sentiam um pelo outro. Como nem tudo é perfeito, quando imaginavam que tudo estava bem e o relacionamento se fortalecendo, acontece um fato na vida da Laí. Sua mãe se muda do apartamento, leva os irmãos mais novos, deixando ela e o irmão sozinhos no apartamento. Sem nada. Ela, com vergonha de contar a situação que estava passando, não conta nem para Alexandre o ocorrido. Nesse período, passou por muitas dificuldades. E quando não tinha mais como esconder, acabou contando para a Bruna e para a Alexandre. Assim, acabava passando um dia na casa de um, um dia na casa do outro. E depois dos jogos jurídicos da faculdade, Alexandre convida ela para ir morar com ele na casa dos pais. E é lógico que ela aceita. As dificuldades são grandes. Mas como o amor estava muito presente nesse relacionamento, as dificuldades foram sendo vencidas. Até ela aí descobrir que estava grávida. Passado o surto da gravidez, descobrem que o sogro está com câncer. Mas a gravidez da Laí é um sentimento para uma melhor recuperação do sogro. Ele queria muito poder conhecer o neto, pois já tinha três netas e esse seria um menino. E no dia 23 de março de 2013, chega o Bernardo. O um menino lindo, perfeito, que veio completar a família de vocês. No ano que nasce o Bernardo, o sogro comemora a cura do câncer. Hoje, estamos aqui celebrando esse amor, que não por acaso vem sendo comemorado bem no dia da formatura de vocês. O que isso significa? Que vocês são vencedores, que se escolheram como família, que venceram as dificuldades dessa etapa da vida de vocês, que vocês têm pela frente um futuro muito promissor. Que vocês têm uma família muito linda. Que Deus está de olho e cuidando muito bem de vocês. Nada na vida da gente acontece por acaso. Aceitem esse presente de Deus na vida de vocês. O casamento é um processo. Uma caminhada ousada rumo a um futuro desconhecido. Que envolve abrir mão do que somos separados em prol de tudo o que podemos vir a ser juntos. Nós sabemos que o casamento não é fácil. É trabalhoso, mas muito prazeroso também. Saber que você não está sozinho, que tem alguém para dividir essa caminhada com você, faz com que ela seja bem mais fácil. Agora Alexandre e Alaí, nesse lugar lindo, repleto de energia boa, que foi escolhido para ser testemunha desse momento tão bonito na vida de vocês, eu pergunto para você, Alexandre. Você quer dividir a sua vida com Alaí? Quer caminhar junto com ela para enfrentar tudo o que a vida tem a oferecer a vocês? Sim. Alaí, você quer dividir seus sonhos e projetos de vida com Alexandre? Sim. Quer caminhar com ele e enfrentar tudo o que a vida tem a oferecer a vocês? Sim. Agora eu vou chamar as alianças. Alianças, elas são símbolos físicos do compromisso de um casal, da sua ligação emocional e espiritual. Elas são consideradas um círculo perfeito, sem começo nem fim. Mas nós sabemos que essas alianças tiveram um começo. O material foi retirado da terra, os metais foram liquefeitos, forjados, refrigerados e polidos. Algo belo foi produzido a partir de elementos brutos. E o amor é assim. Para mim, mais do que um pacto com a igreja, com a sociedade ou com a família, ela se apresenta um pacto entre vocês dois, entre duas pessoas que se amam e que compartilham a vida. Quando vocês não estiverem juntos, é só olhar na mão esquerda de vocês. Representado por essas alianças aqui, tem um pedacinho de quem vocês amam. 
um pouquinho da vida que vocês compartilham e um pouquinho dos sonhos, que com certeza devem ter muitos para realizarem juntos. Então, a partir desse momento, essas alianças elas deixam de ser uma joia, um enfeite, um anel e até mesmo uma aliança. Elas passam a ser um pedacinho de quem vocês amam, que vão colocar no dedo e carregar junto de vocês, se Deus quiser, para o resto da vida. É por isso que quando a gente casa, a gente põe aliança, para ficar perto de quem a gente ama. A partir de agora, Alexandre, você será a proteção para a Laí. E a Laí, você será a base para Alexandre. Honrem essas alianças e esse pacto que vocês estão fazendo aqui, nesse lugar lindo, né? na natureza, tirando frio, né? tá lindo, maravilhoso. Mas honre, honre, porque isso daqui é um pedacinho de quem vocês amam, que vão carregar junto de vocês. Eu te dou essa aliança. Como sinal. Como sinal. De que escolhi você. De que eu escolhi você. Para ser a minha companheira. Para ser a minha companheira. Para dividir a minha vida. Para dividir a minha vida. Eu prometo te amar. Eu prometo te amar. Te cuidar. Te cuidar. Te respeitar. Te respeitar. E ser fiel a você. E ser fiel a você. Hoje. Hoje. E todos os dias da nossa vida. E todos os dias da nossa vida. Pode ficar. <risos> Entrou. Alexandre. Alexandre. Eu te dou essa aliança. Eu te dou essa aliança. Como sinal. <risos> Como sinal. De que escolhi você. De que escolhi você. Para ser meu companheiro. Para ser meu companheiro. Para dividir a minha vida. Para dividir a minha vida. Prometo te amar. Prometo te amar. Te cuidar. Te cuidar. Te respeitar. Te respeitar. E ser fiel a você. E ser fiel a você. Hoje. Hoje. E todos os dias da nossa vida. E todos os dias da nossa vida. Pode falar. Meu amor, não tive tanto tempo quanto, quanto gostaria para escrever o que eu, que eu queria falar sobre você. Então eu resolvi agradecer. Muito obrigada por ter me escolhido. Muito obrigada por ter insistido em sair com você. Obrigada por me adotar. Obrigada por enfrentar tudo e todos por nós. Obrigada por me agradar, fazer minhas vontades, cuidar de mim. Obrigada por me aturar. Principalmente naqueles dias que eu fico pior que eu já sou. Bom, quem diria cinco anos juntos, né? Um relacionamento que começou do nada e logo explodiu. Era tanto amor que não cabia no peito. E assim a nossa melhor parte surgiu. Obrigado pelo B. É, posso dizer que sou uma pessoa muito abençoada e sortuda. Porque eu tenho você do meu lado. Pra tudo. E eu prometo que eu vou te fazer muito feliz. Todos os dias. Pra finalizar... É, eu posso afirmar que, que tudo isso que está acontecendo hoje é o resultado do nosso amor, respeito, companheirismo e dedicação. Hoje simplesmente é a prova do que o amor realmente existe e ele é, capaz de unir, ele é capaz de unir as pessoas. Afinal de contas, juntos somos mais fortes e melhores. Em vez de um príncipe, Deus me deu um lobo e me fez descobrir que a vida é mais divertida assim. Eu te amo muito, muito, muito. Obrigada. <risos> Bom, eu, eu não escrevi nada, porque falar de você para mim é muito fácil. Você é uma das pessoas que mais me orgulham que eu já conheci, de ter participado da sua vida, de você ter feito parte da minha vida. Você passou por muitas dificuldades que poucas pessoas sabem. Eu, inclusive, não sei todas elas. Mas você enfrentou tudo isso com uma força tão grande, uma naturalidade da forma que você agiu, parecia tudo tão difícil e ao mesmo tempo tão fácil e eu ter te acolhido, como você falou, ter te adotado, eu fiz isso mais por mim do que por você no final das contas, que eu senti que ao mesmo tempo que eu te ajudava, eu me ajudava, nós crescemos muito juntos, você me ensinou muita coisa nessa vida, muito, você me deu o melhor presente da nossa vida. Veio a nossa gravidez, aconteceu num momento bem inoportuno, só que não, não, não tenho palavras para descrever o que foi isso, foi perfeito. Nós passamos por muitas dificuldades juntos e tenho certeza que nós vamos passar por muitas mais dificuldades, mas 
Chegamos ao fim de um ciclo e iniciamos outro hoje. E agora só temos a festejar e eu prometo com todas as minhas forças que eu farei tudo, tudo que for necessário para fazer nós três a família mais feliz do mundo. Eu te amo. Eu também te amo. Não dá beijo. Todos nós temos nossas crenças, nossa religião e nossa forma de relacionarmos com Deus. Desta forma, unidos a este único Deus, eu convido a todos para juntos rezarmos a oração universal. O Pai Nosso, pedindo a Deus que abençoe este casal, o seu amor, o seu casamento, pelo tempo em que viverem juntos. Que possa cada um desfrutar de uma vida saudável, cheia de alegria, amor, estabilidade e fertilidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Alexandre Alaí, ninguém além de vocês mesmos detém o poder de proclamá-los marido e mulher, mas eu fui a escolhida, como anunciante dessa boa nova, e tendo testemunhado a troca de aliança e de votos de vocês aqui, agora, nesse lugar lindo, maravilhoso, eu declaro vocês casados. Pode beijar a noiva! In the night sky Or a beautiful sunrise Well, there's so much they hold And just like them old stars I see that you've come so far To be right where you are Won't give up on us Even if the skies get rough I'm giving you all my love I'm still looking up And when you're needing your space To do some navigating I'll be here patiently waiting to see what you find. See then the stars, they burn, some even fall. Even if the skies get rough I'm giving you all my love I'm still looking up